kwenye kipindi cha science and technology tunaenda kuangalia wana science ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye field mbalimbali za science and technology leo tunaenda kumwangalia Richard R Ernest ambaye kwa wanafunzi wote ambaye amepita college au high school kuna ile maarufu sana inaitwa Ernest question katika masuala ya electrochemistry tunapozungumzia sir Richard R Ernest alikuwa ni pionia wa kitu tunakiita nuclear magnetic resonance ambayo ilitumika sana kwenye field za kemia structural biology na medical diagnosis lakini alikuwa ni mwanasayansi wa kwanza kuja na chombo kilichoitwa Fura Transform Nuclear Magnetic Resonance ambayo miaka ya 60 iliweza ku way na kutengeneza kitu kinaitwa magnetic resonance image ambayo ilikuwa inatumika sana kwenye matibabu na material research. Mwanasayansi huyu Richard Ernest aliweza kushinda tuzo ya Nobel mwaka 1991 kwenye upande wa kemia kwa mchango wake mkubwa sana kwenye nuclear magnetic resonance lakini pia alifariki akiwa na umri wa miaka 87 kwa tunaweza 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 kuangalia safari yake katika science na technology Sir Richard Robert Ernest alizaliwa katika mji wa Winterthur Switzerland lakini familia yao ilikuwa ni moja ya familia ambazo zilianzisha huo mji na ukistretch historia yake ilikuwa inaenda zaidi ya miaka tano lakini baba yake alikuwa ni architecture katika shule ilikuwa inaitwa Winterhall lakini leo inaitwa University of Applied Science na alikuwa na cheo kikubwa sana katika jeshi la Uswizi lakini pia aliweza kukusanya vifaa mbalimbali vya mziki na Richard mwenyewe alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kupiga sero lakini pia alikuwa na uwezo wa kutengeneza vitu mbalimbali Alipofikisha miaka 13 alikuwa alipoenda kwa mjumba wake aliweza kulipata box ambayo ilikuwa lina makemikali na akaanza kufanya majaribio mbalimbali hivyo akajenga interest kubwa sana ya kuweza kusoma kemia kwa hiyo alienda kufanya chemistry zaidi katika chuo kikuu cha Swiss Federal Institute of Technology na aliendelea hadi kufikia hatua ya PhD katika field mpya kwa wakati ambao iko inaitwa nuclear magnetic resonance. Baada ya vita vya pili vya dunia, Felix Bloch, Edward Mill Pioser waliweza kuelezea kwamba nuclear magnetic resonance spectroscopy hali wafanya waweze kushare tuzo ya Nobel mwaka 1952 na kanuni kuu ambayo inatumika kwenye hii nuclear magnetic resonance prime magnetic field inasababisha kutokea moments ambayo inafanya subatomic particles ziweze kuwa aligned then unapokuwa una heat na radio frequency inasababisha disturbance ambayo inafanya zero atoms ziweze kuachilia electromagnetic signal ambazo zinakuwa zinatoa taarifa muhimu kusiana na chemical composition na molecular structure ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo nuclear magnetic resonance ilikuwa inatumika sana kwenye physics upande wa particle physics lakini pia ilitumika kwenye phase transition na pia ilitumika kama analytical tool kwenye chemistry miaka ya 60 lakini pia experiment mbalimbali ziliendelea kufanyika katika nuclear magnetic resonance japokuwa zilikopo na sensitivity ndogo sana kwa hiyo haikuwa na impact nzuri sana katika matumizi mbalimbali kwa hiyo ilipofika miaka ya 60 Chad Ernest aliweza kufanya kazi na kampuni ya California ili kuweza kuongeza resolution ya hizi nuclear magnetic resonance kwa kuweza kutoa signal kutoka kwenye kifaa kimoja kwenda kwenye kifaa ambacho tunakiita Fourier transformation hali ambayo iliweza kutengeneza spectrum ambayo ilikuwa na high resolution ilisho makubwa sana ya resolution ya hichi kifaa haikuwa na matumizi katika material ama computer facility kwa miaka ya 60 kwa ilichukua tena miaka kumi kwa ajili ya kutengeneza demand ya his technique hali iliyopelekea kupata application mpya kwenye chemistry na structural biology na hii ilikuwa ni baada ya improvement ya mathematical procedure iliyopelekea kutengenezwa kifaa ambacho kinaitwa magnetic resonance imaging ambayo ilikuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye medical diagnosis. Ilipofika mwaka 1960 Sir Ernest aliweza kurudi katika 
Institute of Applied Science and Technology Zurich na akatumia zaidi ya miongo minne kwa ajili ya kufundisha chemistry na ku inspire generation of scientists kama professor na lecturer around the world. Sir Richard Ernest amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye physical chemistry mkubwa wa mathematics uliwezesha kuweza kugundua hichi kifaa ambacho tunakiita Fourier transformation nuclear magnetic resonance. Ernest alielezewa kuwa kama work addict. Alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kufanya kazi lakini pia alipenda kutengeneza vifaa mbalimbali na alikuwa na inspire watu kuweza kutafuta njia nyingine za kuweza kusolve matatizo yao lakini pia aliamini kwamba wanasayansi na bidii wawe na wide range of interest out of their field tofauti na skills kwamba unakuta mwanasayansi anakuwa amebezi kwenye field moja lakini yeye alikuwa na skills kubwa sana kwenye masuala ya muziki na alikuwa na uwezo wa kupiga chombo aina ya sero Richard Ernest alikuwa na interest kubwa sana na art. Alipokuwa anarudi na mke wake Switzerland mwaka 1968, aliweza kusanya collection nyingi sana za Tibet paintings na kuweza kurudi nazo kule. Alikuwa na collection kubwa sana na alikuwa na furaha kubwa sana kuweza kuangalia kazi mbalimbali za sanaa. Alitumia muda mwingi sana na hata baadhi ya fedha ya Nobel Prize kwa ajili ya kuweza ku extend collection yake ya Tibetan arts lakini pia aliweza kutengeneza spectroscopic technique kwa ajili ya kuziangalia paintings zake hata akiwa mbali inaonyesha namna gani alikuwa na mapenzi ya zati na sanaa Sir Richard Ernest atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa sana katika medical industry kwa kutengeneza magnetic resonance resonance imaging ambayo ni teknolojia inayowezesha kuweza kusoma ubongo na, ma- na vitu vya ndani vya mwili ambavyo kwa miaka nyuma liko ni ngumu sana kuweza kujua vitu ambavyo viko ndani kabla hii tekniki haijaweza kugunduliwa wake mkubwa sana kwenye music industry lakini pia kwenye sanaa jambo la muhimu zaidi ni kujifunza maisha yake alisisitiza sana kwamba watu wawe na interest tofauti tofauti hata wewe pia ukiwa katika taaluma fulani haikuzuii kuweza ku develop mapenzi kwenye taaluma nyingine kwa hiyo ni kama hamasa kwa wanasayansi wa leo kuweza kujifunza mambo mbalimbali na kutafuta njia mbada za kuweza kusolve matatizo yao usahau kusubscribe channel yetu ya YouTube Dynamic Science Complex kwa kupata documentary mbalimbali kama hizi siku za baadaye asante sana